வெல்கம் டு இரேக்கா நீட் ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸு செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வாஸ்டான சிலபஸ் ரொம்ப பெரிய யூனிட் தான் இருந்தாலும் இதில் வந்து த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நிறையா பேருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பிடிச்ச யூனிட்டாக இருக்கும் அப்படி இது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதும் இதில் வந்து மார்க் எடுக்கிறதும் ரொம்பவே ஈஸி தேரி பார்ட் நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக செமி கண்டக்டர் பொறுத்தளவில் செமி கண்டக்டருங்கிற பேசிக்கில் பி டைப் என் டைப்பில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க அந்த தேரி போக உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் உள்ள ஏரியானா நம்ம ட்ரான்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டில் கேட்க முடியும் அது போக லாஜிக் கேட்ஸில் கேட்க முடியும் இதில் பெருசாக ஃபார்முலாஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆல்ஃபா பீட்டா அந்த ரிலேஷனுக்கான ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கரண்ட் கெயினில் இப்போ டைரெக்டாக ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இது பேசிக் தேர்வில் தான் கேட்குறாங்க என்பி அண்டு என்இ வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அண்ட் கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிங் செமி கண்டக்டில் ஆப்ஷன்ஸில் எது கரெக்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் பொறுத்தளவில் எப்பயுமே நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஏன் அப்படின்னா பி டைப்பை பொறுத்தளவில் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட அதிகமாக இருக்கும் என் டைப்பை பொறுத்தளவில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அது செமி கண்டக்டருக்கான டியூட்டியே பண்ணுது இது ஒரு பேசிக் ஐடியா இதில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் லைட் எமிட்டிங் டயோடு எதுன்னு கேட்குறாங்க டயோடோட சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க ஏ ஏ ஆப்ஷன் கரெக்டு டயோட சிம்பிள் ஆனால் எமிட்டிங் கேட்குறதுனால டி ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டு சி வந்து லைட் அப்சார்பிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டியில் இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது லைட் எமிட்டிங் டயோடு இது ஒரு முக்கியமான டைப் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லைனா வேவ் லென்த் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து வேவ் லென்த் கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு அந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் கிட்ட அதுக்கான எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க அக்செப்டார் லெவலில் சிக்ஸ்டி மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க வேவ் லென்த் கேட்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹெச்சி பை இ போட்டுக்கலாம் ஹெச் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்டு இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் வந்து சி வேல்யூ பை சிக்ஸ்டி மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் டென் பவர் சிக்ஸ் இருக்கு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் வந்துச்சு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இது அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய செட்டப் இதில் லேண்டாக கேட்டிருக்காங்க சில நேரங்களில் எனர்ஜி கேட்குறாங்க எனர்ஜிக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் செஞ்சிடலாம் ஜெர்மானியத்தை வந்து டோப் பண்ணுறோம் அதோட டோப்பிங் டென்சிட்டி வந்து டென் பவர் செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கிற மாதிரி அப்போ அதோட கண்டக்டிவிட்டி கேட்குறாங்க கண்டக்டிவிட்டி சிக்மா ஈக்குவல் டு என்ஐ இ மியூ இ மியூ இ வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் நம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டென் பவர் செவன்டீனு சென்டிமீட்டர் கியூபில் இருக்க ஆன்சரும் மோ பர் சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம் நான் கன்வெர்ட் பண்ணேன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீனு இது த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி வருது இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ ஆட் ஆகும் இது கேன்சல் ஆகிரும் இதை இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் எயிட் மோ பர் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்தனால நம்ம அப்படியே அறிவிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து செவன் பை ஃபோருங்கிற ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா கரண்ட்டு எலக்ட்ரான் கரண்ட்டுக்கும் ஹோல்ஸ் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ வந்து செவன் பை ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி எலக்ட்ரானுக்கும் ஹோல்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டினா இது எலக்ட்ரானுக்கு நான் விடி இ போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி விடி ஹெச் போட்டுக்கிறேன் ஹோல்ஸுக்கு உள்ள ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்போ அவங்க கேட்குறது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் ஹோல்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் ஹோல்ஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ புது சொன்னில் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் நமக்கு என்ன தெரியும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஃபார்முலாவில் என்ஏ இவிடி தெரியும் இதில் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது கரண்ட்டும் அண்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்போ அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஐ ப்ரொப்போஷனல் டு என் இன்டு வி டிக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது என் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானு டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ்ன்னு கேட்கறனால நம்பர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ என்
VDE-னு வரும் ரெசிபரோக்கில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன போட்டுக்கலாம் 7 by 4 into 4 by 5-னு வரும் 4-4 கட்டாயிடுச்சு அப்படின்னா 7 by 5-ங்கிறது number of electronsக்கும் number of holesக்கும் உள்ள ratio transistorல் இருந்து current gain of a transistor in common base mode 0.95 alpha value புடுத்துடாங்க common emitter modeல் என்ன கேட்கிறாங்க so alpha வந்து 0.95 இருக்கு beta கண்ண formula alpha minus 1 by alpha so 0.9 by 95 by 1 minus 0.95 இது 0.95 by 0.05 வரும் மேலக்கில 100 multiply பண்ணா simply பண்ணா easy ஆர்க்கும் beta வட value 19 transistor வந்து இந்த question பாருங்க beta value குடுத்துடு base current குடுத்துடாங்க collector current கேட்கிறாங்க so current gain beta equal to del IC by del IB இப்பு நாம்கு collector current வேண்டும் del IC is equal to beta into del IB இதோட value 40 இது 100 micro ampere அப்படியதா வச்சிருக்காங்க answerல நம்ம அந்த option choose பண்ணிக்கலாம் இந்த formula மட்டு தெரிந்துந்தா போதும் transistorல் எல்லா formulaவுமே ஒரே மர்தான் இருக்கும் simple அனது இன்னும் one or two problems transistorல் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்சின் வேட் பணி பாருங்க common emitter mode ஒரு transistor இருக்கு collector supply வந்து 8 volt குடுத்திருக்காங்க voltage drop across the resistor 800 watt குடுத்திருக்காங்க 800 ohms மாத்திக்கனோ 800 ohms resistance collector வட voltage drop வந்து 0.5 volt current gain factor alpha வந்து 0.96 என்னுச்சினா base current கேட்கிறாங்க So, நம்ம் கால்க்கிற்கிற்கு பண்ணம் வண்டியும் வந்து base current base current எதல் வந்து கால்க்கிற்கு பண்ணம் வண்டியும் IB நமக்கு வேணோ IB நம் எதல் வந்து எடுக்கலாம் அப்படினா நமக்கு தெரியும் beta equal to IC by IB அப்பா IB equal to IC by beta இதா நமக்கு தேவு இப்பு இதல் IC beta 2 மினம் கால்க்கிற்கு பண்ணம் So, beta எப்படி கால்க்கிற alpha by 1 minus alpha, alpha value குடுத்த நால அப்பா 0.96 by 1 minus 0.96 equal to 0.96 இது 0.04 வருமா கட்பன்னம் நா beta equal to 24 கிடைக்கிது கே IC எப்படி பண்ணலாம் IC இக்கு வந்து voltage drop by resistance போட்டுக்கலாமா VC equal to IR ohms law மாத்தியல் திருக்கும் அப்பா voltage drop என்ன குடுத்திருக்காங்க 0.5 குடுத்திருக்காங்க across இந்த resistor கே resistor unit தப்பாக குடுத்திருக்காங்க, convert பணிக்கும் 0.5, அப்பா இது 0.625 into 10 power minus 3 ampere வந்தது இப்பு இதன் அண்டையும் எடுத்து இதில் சப்சிர் பண்ணும் வண்டினாம் so IB equal to 0.625 into 10 power minus 3 divided by 24 இதை சிம்பலையைப் பண்ணா, எனக்கு 26 வருது, 26 into 10 power minus 6, அப்பனா இது எப்படி எல்லிக்கலாம் 26 micro ampere IBIC தேவன் ரெண்டிமே நம்ம கார்ப்டைப் பண்டமார் இருக்கு குடுத்திருக்கு பிராவலத்தில் அந்த Logic Gates அவர் என்ன உண்டாவலம் பார்க்கலாம் இது வந்து Output of R gate வந்து connected to both the inputs of NAND gate எப்பையுமே NAND gate வடா input சார்ப் பண்டம் நா input சார்ப் பண்டால் என்ன ஆயிரும் அப்படினா இது வந்து NAR அதாவது ரண்டுமே கணைக்கப் பண்டம் நான் இதுந்து NAND gate விகைப் பண்ணும் ரண்டு input இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க first ஒரு R gate வட result எடுக்கிறாங்க R gate வட result எடுத்து both the input of NAND gate இவங்க குடுத்தர்க்கிறாங்க குடுத்துடா அப்போ இது வட result இங்க என்ன கடைக்கு நமக்கு இது வந்து A plus B கடைக்கிது இந்த A plus B இதில் உள்ள விடமோது இது வந்து NAND gate விகையைப் பண்ணும் அப்பு NAND gate நான் NAND இதுமும் சேந்து NAND gate வட result குடுக்கும் அப்பு NAND gate வட result வந்து A plus B bar இப்பு A plus B bar இங்கு நீங்கள் நீங்கள் NAND gate என்று சொன்னாலை போதுமானது
இந்த டயக்ராம் பாருங்க மேலே உள்ளது ஒரு அண்டு ரிசல்ட் நமக்கு ஏ டாட் பி வந்துடுது கீழே வந்து அதுவே பி டாட் சியாக கிடைக்குது பி டாட் சிக்கு அண்டர் நாட் இருக்கனால அது ஒரு பார் வேல்யூ கிடைக்குது இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டாட் பி டாட் பிசி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்துக்கிட்டு டோட்டல் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே வெளியே ஜீரோ இருக்க முடியாது இது வந்து எக்ஸோட வேல்யூ இதில் ஏதாவது ஒன்று இது ஜீரோ இல்லை இது ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் டோட்டல் கா எக்ஸ் வேல்யூவே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இங்கே இதுக்குள்ளே ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோக்கு பார் எடுக்கும் போது ஒன் ஆயிரும் அப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்கணும் ஸோ இதில் பியில் ஜீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இங்கேயும் ஜீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் டோட்டல் வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இங்கே பியில் ஜீரோ கிடையாது இப்போ பியில் இங்கே ஒன்று இருக்கணும் இங்கே ஒன்று இருக்கணும் இங்கே ஒன்று இருக்கணும் சி வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ இந்த காம்ப வந்து ஜீரோ ஆகும் ஜீரோக்கு பார் எடுக்கும் போது ஒன் ஆயிரும் அப்போ இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகும் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஏ வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் பி ஒன்னாக இருக்கணும் சி வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் நம்ம ரிசல்ட்ல இருந்து தான் இது போகிறோம் இல்லையா இதில் உள்ள டயக்ராம் பாருங்க கேட்டு இந்த கேட்டுக்கான ரிசல்ட் என்னவா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ மேலே வந்து ஒரு நாட்டோட ஏ வருது அப்போ இதோட ரிசல்ட் வந்து ஏ பார் ஆயிடுது இது வந்து பியோட சேர்ந்து பியில் நடுவில் கனெக்ஷன் இல்லை கனெக்ஷன் நல்லா பெண்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அப்போ பியோட சேர்ந்து அண்டாகும் போது நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஏ பார் பி கிடச்சிடும் இது கீழே பாருங்க இது அப்பரில் லோயரில் என்ன ஆகுது பியில் நாட் இருக்கு ஏ அப்படியே வந்துடுது அண்டாகி ஏவோட ரிசல்ட் அப்படியே வந்துடும் பியில் வந்து நாட் ஆகும் போது பியில் நாட் ஆகி அது பி பாராக வரும் ஓகேவா இந்த ரெண்டுமே அண்டோட ரிசல்ட் இந்த அண்டை வந்து அடுத்து என்ன ஆகுது ஃபைனலாக இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டும் ஆர் வழியாக வருது அப்போ ஆர் கேட்டில் வரும்போது திரும்ப ஒரு அடிஷன் இருக்கும் ஏ பார் பி ப்ளஸ் ஏ பி பார் இந்த ஆப்ஷன் எது ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்ட் கேட்ஸ் வந்து கேட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதில் வந்து கேட்குறதுலாம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூனிட்டை பொறுத்தளவில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது வந்து செமி கண்டக்டரில் உள்ள தியரிஸ் நல்லா படிச்சணும் என் டைப் பி டைப்பில் கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து டிரான்சிஸ்ட் வந்து கேட்க சான்ஸ் இருக்கு கடைசியாக லாஜிக் கேட்ஸ் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரொம்பவே ஈஸியான யூனிட் நிறையா போர்ஷன் இருந்தாலும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சும்மா ஒன் வேர்ட் டைப்பில் தான் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே இந்த யூனிட்டில் இருக்கும் ஓகே இது போக ப்ரீவியஸ் இயரில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாலே போதும் அந்த டைப்பில் வந்து நிறையா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறனால ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டினாவது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் மூணில் டிஃபிகல்ட்டி லெவலெலாம் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் இன்றைக்கி டேக்கான சேலஞ்சு இந்த கொஸ்டினை இதே டைப் ரிப்பீட்டடாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கிறனால வேவ் லென்த்து இல்லை எனர்ஜி திரும்ப திரும்ப கேட்க சான்ஸ் இருக்கிறனால இந்த கொஸ்டினை இங்கே கொடுக்குறோம் ஓகே இந்த கண்டினியூஸ் சீரீஸ் வந்து நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இது போக என்னென்ன கொஸ்டின் தேவையோ நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு டயர் இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஷின்ஸ் வாங்கி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துடணும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு புக்கை வாங்கிட்டு அந்த டாப்பிக்கில் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் என்னென்ன டாபிக் கேட்குறாங்களோ அந்த டாபிக் எல்லாத்துலேயுமே எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸு உங்களோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஒரு கொஷினை பார்த்த உடனே அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியாவை உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணும் இது ரெண்டு முக்கியம் கடைசி நேரத்தில் ஃபார்முலா மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வ